আজ আমরা ভ্রমণ করব বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের উপজেলা টেকনা যেটি কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত আর আমরা যাত্রা শুরু করব ঢাকার নর্দা বাস কাউন্টার থেকে ঢাকা থেকে টেকনাফের কম বেশি দূরত্ব চারশো ষাট কিলোমিটারের মতো আর আমরা এই পথ বাড়ি দেব শ্যামলী পরিবহনের একটি নন এসি বাসে এ যাত্রাপথে আমরা দেখব পাহাড় সমুদ্র উঁচু নিচু বিভিন্ন জায়গা আর সাথে অবশ্যই দেখব রাস্তার ধারে বসবাসকৃত রোহিঙ্গা ও রোহিঙ্গাদের জীবনচিত্র যেটুকু আমাদের সামনে পড়ে সেটুকু দেখার চেষ্টা করব সাথে অবশ্যই দেখব নাফ নদী ও মায়ানমারের সীমান্ত এসব দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে যাব টেকনাফ তো চলুন আজকে দেরি না করে আমরা শুরু করি ঢাকা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত এ যাত্রাপথ এবং উপভোগ করি ঢাকা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত এ যাত্রাপথের দুপাশের সৌন্দর্য আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন আর আমিও অনেক ভালো আছি আর আমি আজকে নতুন একটি ট্রিপ নিয়ে হাজির হলাম আর আজকে আমার এই ট্রিপটি বাস ট্রিপ অর্থাৎ আজকে আমি জার্নি করব বাসে আর আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ঢাকার নর্দা বাস কাউন্টারে এটা নর্দা বাস কাউন্টারটা অবশ্য বসুন্ধরা রেসিডেন্সের পাশে এবং যমুনা ফিসার পার্ক তার পাশে আর আমি আজকে এই নর্দা বাস কাউন্টার থেকে যাব টেকনাফ পর্যন্ত কক্সবাজার জেলার সর্বশেষ উপজেলা যেটা সেই টেকনাফ আসলে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাচ্ছে না এখানে প্রচণ্ড ক্রাউড গাড়ি ঘোরা যাচ্ছে এত শব্দ যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাচ্ছে না তো চলুন আমি একটা সাইডে গিয়ে কথা বলি আচ্ছা তো যেটা বলছিলাম যে আজকে আমি যাত্রা করছি ঢাকার নর্দা বাস কাউন্টার থেকে কক্সবাজারের সর্বশেষ উপজেলা টেকনাফ পর্যন্ত আর আজকে আমার সফর সঙ্গী শ্যামলী পরিবহনের একটি নন এসি গাড়ি যেটি ঢাকা থেকে ছেড়ে যাবে সন্ধ্যা সাতটা বিশ মিনিটে এবং টেকনাফে যে তার পৌঁছানোর কথা পরদিন সকাল সাতটার দিকে ওভারঅল তার সময় লাগবে সাড়ে এগারো থেকে বারো ঘন্টার মতো তবে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে রাস্তার যানজটের উপরে আজকে কিন্তু প্রচণ্ড জ্যাম ঢাকাতে পরপর দুই দিন ছুটি পড়েছে শুক্র শনি অর্থাৎ পনেরোই ডিসেম্বর এবং ষোলোই ডিসেম্বর পর্যাপ্ত পরিমাণ লোকজন ঢাকার বাইরে চলে যাচ্ছে আমার ধারণা ঢাকা থেকে প্রায় ওয়ার্ডেকের বেশি লোক আজ ঢাকার বাইরে চলে যাচ্ছে যার কারণে প্রচণ্ড জ্যাম সেই সাথে কোনো গাড়িতে কোনো সিট নেই আমি তো প্রায় দশ দিন আগে টিকিট কেটে রাখছি এখনও এসে প্রচুর পরিমাণ মানুষ টিকিটের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু টিকিট পাচ্ছে না গাড়ি নেই গাড়ির সংখ্যা মানুষ বেশি তো যাই হোক আমাদের গাড়িটি এখনও নাদ্দাতে এসে পৌঁছায়নি গাড়িটি আসবে আব্দুল্লাপুর থেকে আব্দুল্লাপুর থেকে সারার কথা সাড়ে ছয়টার সময় এখন অবশ্য বাজে ছয়টা এখন অনেক সময় আছে তো এই পর্যন্ত একটু ঘোরাঘুরি করি এদিকে বাস আসলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো চলুন আপনারাও আজকে আমার সঙ্গে ভ্রমণ করুন ঢাকা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত আর উপভোগ করুন ঢাকা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত এই রাস্তার দুপাশের সৌন্দর্য আচ্ছা আর একটা বিষয় বলে রাখি ঢাকা থেকে টেকনাফের দূরত্ব কম বেশি চারশো ষাট কিলোমিটারের মতো আর আমাদের সময় লাগবে এগারো থেকে সাড়ে এগারো ঘন্টার মতো সেটা নির্ভর করবে রাস্তার যানজটের উপরে তাই মোটামুটি ধরা যায় যে এগারো থেকে সাড়ে এগারো ঘন্টার মধ্যে আমরা টেকনাফে যেয়ে পৌঁছাবো তবে আজকের এই পরিশ্রম এবং আজকের এই প্রচেষ্টা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন তো চলুন আমরা যাত্রা করতে থাকি আর উপভোগ করুন ঢাকা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত এই রাস্তার দুপাশের সৌন্দর্য অবশেষে আমাদের ট্যুর মেট এলেন ঠিক সাতটা পঁচিশ মিনিটে দেখে নিন এক ঝলক তার ফ্রন্ট ডেক কিন্তু এ ভ্রমণ সুখের হল না পরপর দুই দিন ছুটি থাকায় ঢাকার চার ভাগের তিন ভাগ মানুষ যাচ্ছে ঢাকার বাইরে যেমন ঠিক আমি যাচ্ছি আর এ কারণেই ঢাকার রাস্তায় তীব্র যানজট গাড়ি যেন আর নড়তে চায় না আমরা যেন ক্লান্ত আর অতিষ্ঠ কতটা জ্যাম তা একবার দেখুন আমরা নর্দা বাস কাউন্টার থেকে সাতটা পঁচিশে রওনা দিয়ে দশটা ছাব্বিশে সাইদাবাদ অর্থাৎ ষোলো কিলোমিটার আসতে সময় লাগলো পাকা তিন ঘন্টা তাহলে বুঝুন কি অবস্থা আমাদের বাকি পত্র পড়েই রইল আমি ভাবছি কাল সকালে আমাদের বাস যাত্রীগণ সেন্ট মার্টিনের শিপ ধরতে পারবেন তো
এই সাইদাবাদ কাউন্টার থেকে সব চাইতে বেশি প্যাসেঞ্জার বোর্ডিং করলেন গাড়ি একেবারে ফুলফিল প্রায় তেরো মিনিট পর যাত্রী নিয়ে আমাদের বাস সাইদাবাদ থেকে টেকনাফের দিকে যাত্রা শুরু করল তবে একটা মজার বিষয় আমাদের এই বাসটিতে ছত্রিশ সিটের মধ্যে প্রায় ছাব্বিশ সিটেই মহিলা কোনো একটা মহিলা গ্রুপ মিলে যাচ্ছেন সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে কিন্তু ওনাদের সাথে কোনো পুরুষ গাইড নেই অর্থাৎ ওনারা নিজেরাই সব কিছু এখানে পুরুষের কোনো প্রয়োজন নেই ভাবা যায় এত দূরের পথ আমরা ছেলেরা যেতেই ভয় পাই আর ওনারা মহিলা হয়ে নির্ভয়ে যাচ্ছেন যাক ওনারা সুস্থ সুন্দরভাবে ওনাদের ভ্রমণ শেষ করতে পারেন সেই দোয়া করি তবে এবার আমার সিট পড়েছিল জি ফোর অনেকটা পিছনে ফলে বারবার বাসের সামনে যেতে খারাপ লাগছিল তারপর আবার ইঞ্জিন কভারের উপরও লোকজন বসে যাচ্ছিল ফলে ভিডিও করতে খুব একটা সুবিধা করতে পারছিলাম না তাই একটা ঘুম দিলাম ওমা ঘুম ভেঙে দেখি আমরা কুমিল্লা যাত্রা বিরতিতে কুমিল্লার যাত্রা বিরতি হোটেল নূর জাহান আমরা এখন কুমিল্লায় হোটেল নূর জাহানে যাত্রা বিরতি দিচ্ছি আর রাস্তার মধ্যে খুব ঘুম আসছিল যার কারণে তেমন কিছু দেখাতে পারেনি আর সিটটা তো এমন জায়গায় পড়ছে জি ফোর সিট সেখান থেকে সামনে এসেও যে কিছু দেখাবো সেটা সম্ভব হচ্ছে না সামনে ইঞ্জিন কভারের উপরেও চার পাঁচজন লোক বসেছিল এখন দেখি সামনের দিক থেকে কিছু দেখানো যায় কি না আর এখন বাজে রাতে একটা আমাদের চট্টগ্রাম যেতে হয়তো আরও দুই ঘন্টার মতো সময় লাগবে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা আর ওখান থেকে আরো তিন ঘন্টা বা সাড়ে তিন ঘন্টার মতো লাগবে আমাদের টেকনাম পৌঁছাইতে গাড়ি কিন্তু প্রচণ্ড টানছে প্রচণ্ড একেবারে সাদাবাদ থেকে বলা যায় দুই ঘন্টার মধ্যে সে কুমিল্লায় চলে আসছে আর নর্দা থেকে সাদাবাদ পর্যন্ত আসতে লাগছে চার ঘন্টার মতো বুঝুন কি অবস্থা আর কি আমরা তো ভাবছিলাম মনে হয় টেকনামে পৌঁছাইতেই পারবো না আজকে সময় মতো লোকজন হয়তো জাহাজই করতে পারবে না তো যাক এখন মনে হচ্ছে সময় মতো পৌঁছাইতে পারবে আর কি ড্রাইভার সাহেব তো বলছেন ইনশাল্লাহ পারবো তো চলুন আমরা যেতে থাকি দেখি আমরা কখন যে টেকনাফে পৌঁছাই আর চেষ্টা করবো ওদিকে আর কিছু সৌন্দর্য তুলে ধরার জন্য এদিকে তো পারলাম না দেখাতে আর ওদিকে দেখি পারি কি না চলো তবে বিশ মিনিটের যাত্রা বিরতি আধা ঘন্টায় গিয়ে গড়ায় এরপর আবার যাত্রা শুরু টেকনাফের দিকে তবে আমি কোনো উপায় অন্ত না পেয়ে দিলাম একটা লম্বা ঘুম ঘুম থেকে উঠে দেখি আমাদের বাস চট্টগ্রাম কর্ণফুলি পার হয়ে কক্সবাজার থেকে টেকনাফের পথ ধরেছে খেয়াল করে দেখুন তো এই কলেজটি চিনতে পারেন কি না এই কলেজের নামটি কিন্তু অনেক সুন্দর তাই না বাস কিন্তু তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে টেকনাফের দিকে আর বাসের যাত্রীগণ সবাই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পড়ে আছে সবাই ঘুমের দেশে
কোয়াশা মাখা শীতের সকাল দূর পাহাড়কে কোয়াশায় গ্রাস করেছে তা দেখেই বোঝা যায় শীতের প্রকাপ কেমন আমাদের বাসের যাত্রীগণ মাত্র ঘুম থেকে উঠলেন আড়মোড়া খেয়ে প্রত্যেকে নিজেদের সিটে বসে অলাসতাকে ঝেড়ে ফেলে নতুন সকাল নতুন সূর্যোদয়কে দেখার চেষ্টা করছেন এটি পান বাজার ট্র্যাক কি ট্র্যাক পান এখান থেকে লোড হয়ে চলে যায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কুয়াশার মধ্যে যে দূর পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে রোহিঙ্গাদের আবাসস্থল যা সামনে আরও পরিষ্কার দেখতে পাবেন এটি হচ্ছে উখিয়া সীমান্ত রোহিঙ্গাদের অভাই স্থান এই যে রোহিঙ্গাদের আবাসস্থল পাহাড়গুলোতে সব কেমনভাবে যেন বাড়ি তৈরি করে রোহিঙ্গারা অবস্থান করছে কাঁটাতারের ওপাশে সব রোহিঙ্গা তারা ওখানে বসে সকালে রোদ পোহাচ্ছে এ ধরনের তেত্রিশটা ক্যাম্পে মোট বারো লাখের মতো রোহিঙ্গা বসবাস করছে এই কক্সবাজার সীমান্তে এই এলাকায় রোহিঙ্গা বসবাসের ফলে সব থেকে বিরূপ প্রভাব পড়ছে প্রকৃতির উপরে পাহাড় কি পাহাড় বন উজাড় করে ফেলছে তাদের প্রয়োজনে তাদের প্রয়োজনীয় কাঠ সংগ্রহ করছে এই ধরনের পাহাড় ও জঙ্গল থেকে ফলে প্রকৃতির উপরে একটি বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম টেকনাফের জাহাজ ঘাটে এই জাহাজ ঘাটটি মূলত টেকনাফ শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে আর এখান থেকেই সেন্ট মার্টিনের জাহাজগুলো ছেড়ে থাকে সাধারণত টেকনাফগামী বাসগুলোতে অধিকাংশ যাত্রী এই টেকনাফের জেটি ঘাটে নেমে যায় তারা এই জেটি ঘাট থেকে জাহাজ ধরে চলে যায় সেন্ট মার্টিন এই যে আমাদের বাস থেকে প্রায় সব যাত্রী নেমে যাচ্ছে এই টেকনাফের জেটি ঘাটে টেকনাফ জেটি ঘাটে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে আমাদের বাস আবার চলা শুরু করলো টেকনাফ শহরের দিকে যাত্রী বলতে এই বাসে শুধুমাত্র আমি আর সমস্ত যাত্রী নেমে গেছে টেকনাফ জেটি ঘাটে এই দেখুন কি অবস্থা 
পুরা গাড়িতে শুধুমাত্র আমি একা যাত্রী আর আমার পাশের উনি কিন্তু যাত্রী নন বাসের স্টাফ আমাদের সুপারভাইজার সাহেব তো চলুন আমরা টেকনাফ শহরের দিকে যেতে থাকি আর উপভোগ করতে থাকি রাস্তার দুপাশের সৌন্দর্য বর্তমানে টেকনাফের রাস্তা ভয়াবহ খারাপ খুব দ্রুত এ রাস্তার সংস্কার করা প্রয়োজন তা না হলে চলাচলের জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে এ রাস্তা কে বলবে এই রাস্তা একটি ট্যুরিস্ট স্পটের রাস্তা পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ওই নদীটা কিন্তু নাফ নদী আর নাফ নদীর ওপারে যে জঙ্গল মতো জায়গাটি দেখা যাচ্ছে ওটাই কিন্তু বার্মা অর্থাৎ নাফ নদীর এপারে আমরা বাংলাদেশ এবং ওই পারটি বার্মা আর মাঝখানে বয়ে গেছে নাফ নদী নিচু পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি টেকনাফ শহরের দিকে আর আমাদের বাম সাইডে আছে নাফ নদী যেটি সামনে বঙ্গোপসাগরে যে মিলিত হয়েছে এই বাঘ থেকেই মূলত নাফ নদী এবং বঙ্গোপসাগরের মিলিত স্থানটি দেখা যাচ্ছে টেকনাফের বাসগুলো মূলত এ পর্যন্তই আসে এরপর আর বাসগুলি যায় না এখান থেকে টেকনাফ বাজার ওই এক কিলোমিটারের মতো হবে অটোতে ভাড়া নেয় পনেরো থেকে বিশ টাকা শ্যামলী পরিবহনের এই বাসটি মূলত সাদা এবং কমলা রঙের কম্বিনেশনে তৈরি করা আর এটি হিনো একের মডেল যার ফ্রন্ট এবং ব্যাক ডেক দুইটাই অসাধারণ তবে এ গাড়ির ইন্টুরিয়র নিয়ে আমি হতাশ অনেক পুরাতন গাড়ি হওয়ার কারণে এর সিটগুলো একেবারে যাচ্ছে তাই অবস্থা এই সিটগুলি দ্রুত গতিতে পরিবর্তন করা প্রয়োজন তবে এ বাসটি ছত্রিশ সিটের হওয়ায় একটি সিট থেকে আরেকটি সিটের দূরত্ব অর্থাৎ লেগ স্পেসটা অনেক বেশি ছিল তাছাড়া বাসের মধ্যে ওভারহ্যাড বাঙ্কার ছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণ ফ্যান ও লাইটের ব্যবস্থাও ছিল সব মিলে মোটামুটি ভালো বলা যায় বাসটিকে খুব বেশি ভালো না বললেও মোটামুটি চলার মতো বাসটি অবশেষে তেরো ঘন্টা পঁচিশ মিনিটের যাত্রা শেষে চারশো ষাট কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ঢাকা থেকে আমরা পৌঁছে গেলাম টেকনাফে তো আজকে জার্নিটা ভালোই ছিল ভালো বলতে জ্যাম সে নর্দা থেকে সায়দাবাদ পর্যন্ত আসতেই লাগছে চার ঘন্টা তো এরপর যথেষ্ট ভালো ড্রাইভ করে চলে আসছেন আমাদের ড্রাইভার সাহেব সব মিলে গাড়ির পরিবেশ ভালোই ছিল আর যারা সেন্ট মার্টিন যাবেন ওনারা সময় মতো শিপে উঠতে পেরেছেন কারণ শিপের ওখানে যখন পৌঁছেছে তখন আটটার মতো বাজে আর কি বেশ আটটা দশ পনেরো এরকম মনে হয় বাজে তো যাই হোক সব কিছু ভালোই ছিল গাড়ির অবস্থা একটু দুর্বল মানে একটু নোংরা অনেক পুরাতন হয়ে গেছে তাছাড়া বাদ বাকি সবই ভালো বাসের স্টাফগানও অনেক ভালো ব্যবহার করছে সব মিলে ভালোই বলা যাবে গাড়িটিকে 
तो शेषे आज के शेष हमारे श्यामल परिवहन ये ट्रिप्टी जेटी ढाका टेकनाफ पर्त के देखल एवंभोग कर लाते अपन के उपभोग कर तो सर्वशेष पर्याय बी आजकल प्रोसेसटा आजकल परिश्रम जो अपने भलो लेगे थे तेल अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर लाइक कमेंट्स और शेयर करबें तो अपना भलो थकून सुस्थान परवर्ती ट्रिपर अपेक्षा थकूँ आल्ला हाफिज अपन सदा ट्रिप